Hola familia, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Bueno, rápido, eh, primero que todo paso por aquí para dejarle las felicidades eternas y muchas bendiciones, que pasen un fe, una feliz Navidad eh, estos días. Mm, darle la felicidad a la gente de Veros de Pinas de Río, el canal Veros de Río, el canal que me dio a conocer, hoy ando vestido de verde, verdecito, bien pinareño como soy, donde quiera que esté. Eh, eh, primero que todo, la felicidad a todos los suscriptores de Bebé Pérez de Río, que fue el canal que me dio a conocer públicamente un poco en el actor popular beisbolero, si se puede decir así. También a la gente de Alto Averaje, que ahí fue donde me dio a conocer en el actor beisbolero más profesional, porque en Alto Averaje los siguen pueden ser los más profesionales, periodistas, eh, sí. y a la gente mía, la que más amo yo. Porque la gente del canal Roberto Deporte, el canal que yo estoy, que yo hice a ver un año, ya que está, ya estamos montados en 10.000 suscriptores. Un canal de YouTube que, que habla de todo un poco, pero precisamente es mejor. Y no soy ton, no soy ton, no soy tan regionalista como de ayer. Pero hoy vengo vestido de verde. Y cuando me pongo esta camiseta verde. Voy a, es porque vengo a defender los míos a los verdes pinareños a los pati verdes como se decía antes bueno familia nada esto es un poco más serio nada familia siempre las polémicas van a existir antiguamente eran en, 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 en lugares en parques se llamaba esquina caliente se la llamaba esquina caliente yo recuerdo se la llamaba esquina caliente ahora las controversias principalmente son en redes sociales que se le puede llamar redes calientes redes deportivas calientes mm, yo no he visto nada yo no he visto nada de verdad pero si sí me han hecho llegar algunos eh, títulos de alguien que puso que lo más Linares es un mito primero que todo hay que aclarar algo para que entiendan el fragmento que mandaron a mí del video él aclaraba que eh, Omar Linares que es el que estamos hablando eh, con Omar Linares no había jugado el equipo Cuba con 15 años, que era un mito y efectivamente eh, Omar Linares no jugó eh, no hizo el equipo Cuba con 15 años jugó hizo el equipo Cuba con 17 años casi para cumplir 18 no había cumplido 18 pero ya con 17 años hizo el equipo Cuba lo que me molestó un poco del video que me mandaron fue a la hora que dijeron que Omar Linares ya no dudaban de que Omar Linares había hecho equipo Cuba con 15 años. Ahí tenía la razón, ahí tiene la razón. Omar Linares no hizo equipo Cuba con 15 años. Omar Linares hizo equipo Cuba con 17 años, casi cumplir 18 años. Hizo el primer equipo Cuba Omar Linares. Lo que no me gustó fue a la hora de que empezó a dudar también de mmm, que cuando comenzó a quedar comenzó Omar Linares a jugar en el equipo de Pinar de Río Omar Linares empezó a jugar en el equipo de Pinar de Río con 15 años y fue con Forestal el video se lo voy a dejar aquí en la suscripción que ahí está la explicación completa de el que, el que se buscó el problema en Pinar de Río por ponerlo a jugar con 15 años el que tuvo que hablar con mil directores para que pudiera jugar con, con 15 años el que tuvo que eh, ponerlo a jugar nada más de, de, de Home Club para que no perdiera las clases cuando fuera de visitador de eso y más puedes verlo aquí en el, la suscripción está el video de YouTube o aquí el video de YouTube que subimos nosotros a ir con respecto a eso ahora de lo otro ok no hizo equipo es un mito no hizo equipo Cuba con 15 años lo hizo con eh, 17 o 18 años ok eh, no es un mérito también pienso yo que es un mérito porque en estos momentos eh, vamos a buscar la gente que hizo equipo Cuba anteriormente a ver quién de ellos hizo Cuba hizo, hizo equipo Cuba con 17 años y re rendir porque puede ser que hayan, hayan peloteros que hayan hecho equipo Cuba con 17 años pero no, ha, no han sido regular o no hayan rendido y Omar Linares eh, buen dar bien para hacer un programa más más bonito de esto, eh, voy a averiguar bien a ver qué rol hizo Marinara en ese equipo Cuba con 18 años. Eh, familia, 
eh, tenemos que aprender a valorar a nuestros ídolos deportivos piensen como piensen y tengan la visibilidad de vida que tengan eh, he visto eh, he visto ya hace algún tiempo un, una intención de desacreditar la historia del niño Linares con su manera de pensar que tal vez que tal vez no piensa como usted cree que piensa ¿me entiende? así que vamos a dejarlo ahí eh, lo digo, soy pinareño a mucha honra y aunque muchos pinareños peloteros que vivan aquí en Estados Unidos eh, y saben la verdad no, sal, no salen a defender sus colores por problemas de complejo, por problemas éticos, por problemas que tuvo en Cuba que no se siente representado en el equipo de Río o que no, o que no se siente representado con la palabra Cuba eh, no defiendan eso eh, nada siempre va a haber un pinareño por aquí que va a defender los de él aunque ellos el día de mañana sean los que están hoy en este momento en el lugar de Omar Linares no sé si me van a entender porque eso pasa varias veces aquí y nada eh, para nada para mí las comparaciones las comparaciones son buenas y son malas son buenas porque cuando se compara el que el que se compara debe ser de la misma época ya cuando, estamos, cuando entramos en comparaciones de, de atletas que no pertenecen a la misma época de juego, que no coincidieron en la misma época de juego, es imposible hacer comparaciones porque todos los días, en toda, toda su época, tuvieron eh, 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 maneras diferentes de, de jugar la pelota, de, de diferentes bates, diferentes pelotas. Pues, so, no se puede hacer comparaciones así. Hay que hacer comparaciones de peloteros que eh, coincidieron en la misma época. Y les digo algo eh, para terminar. Ok, Omar Linares no vino a jugar a la Grandes Ligas. Pero eso no quita el hecho que Omar Linares sea que ya por ya, ya que porque Omar Linares no haya jugado en la Grandes Ligas, eh, peloteros que hoy por hoy están jugando en la Grandes Ligas sean mejores que Omar Linares. Porque no lo, porque no lo son. No lo son el hecho porque, porque muchas personas, incluso entrenadores, que hoy son entrenadores de esos muchachos que están jugando hoy en Andes Liga, que la están reventando, dicen que jugaron como Marinares y que no, y que en la manera de jugar eh, no se empata con él. Ah, que, que muchos factores para que triunfen en Andes Liga, que eso se puede comparar. Bueno, entonces no se puede comparar tampoco con Marinares y con Julián Cruzel. Ahora, o Marinari, en la liga que jugó la reventó en la realidad y ya basta ya basta de criticar a Marinari. respetémosle la manera de pensar que tal vez él piense diferente a como usted cree que él piensa ok ahí se lo veo Pinar de Río Pinar de Río el niño Linari es una leyenda viva ok muchas gracias y pasen Feliz Navidad.